मैडम थैंक यू आई स्टैंड टू अपोज द प्रेजेंट एड्रेस मैडम इन द प्रेजेंट एड्रेस द प्रेजिडेंट टॉक्ट अबाउट डिग्निटी ऑफ मुस्लिम वुमेन हैव रिमेन कैप्टिव टू पोलिटिकल कॉज बेनिफिट मैडम आई टेक स्ट्रांग ऑफेंस टू इट एंड आई लाइक टू कंडेम सच अ स्टेटमेंट विच नथिंग बट क्लियरली शोज द हेटरेट विच दिस गवर्नमेंट हैज फॉर द रिलीजन ऑफ दोज ऑफ इंडियन फॉर फोर्टीन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन मैडम पेट्रिया की इज द मेन कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वॉट मुस्लिम वुमेन रिक्वायर आर जॉब्स एंड एजुकेशन वॉट दिस गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन is only for 0.01 percent of muslim women who get triple talaq why aren't they talking about education jobs and moreover these muslim women are require education jobs but they, their sons and husbands are also jobless madam your remedy is worse than the disease this new law if it becomes a new law god forbid will destroy forever the muslim marriages you will have more muslim men in jail and you have muslim women on the road madam what we require in india is a is an egalitarian society yes which we have in which we have more substantive equality rather than formal equality i want to know from the government if they are so interested for muslim women equality would they give 7% reservation to muslim women education would they give prop, uh, land ownership rights to women general in india let them show how sincere they are madam the president address talked about 45 lakh Uh, scholarship 2016 and 17 madam budget 26% budget was reduced third point madam the government said that we will give hat subsidy remove fine where has that amount been shown that amount is not not to be shown <coughs> and moreover madam the scholar, pre matric scholarship which a minority candidate get is 1000 rupees why haven't you revised it who has stopped you and madam all india education survey of higher education in 1617 report has come there are 3.5 crore students enrolled high education out of that only 17.3 are muslims which is 4.87% that is why we had demanded give scholarship demand driven you have put a number on it same report says that there are only 4.84 muslim teachers this in itself clearly shows that how hollow and how hypocrite this government is madam madam come you coming to the general budget madam the total allocations 4900 crores that is not even 0.19% minority of the country are 22% again it it exposes that you only rely on jumlas madam you talk about see uh, uh, about one more scheme hunar ustad sikho kamao 43000 minority to trainees have been given placements not a single record is in public domain which clearly shows that all your claims are bogus madam madam public sector lending the niti ayog says that out of minority muslim share in minorities are is for 73% my priority sector lending shares only 45% what have you done again you are in power four years this again shows uh, how hollow and shallow your 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 claims are madam pre matric scholarship post matric yes. merit cum means it has been reduced since this government came into power it is not my figures these are your figures madam scholarship amounts to minorities have come down drastically since this government came to power the prime minister talks about empowerment of muslims madam not a single meeting the prime minister has taken as a prime minister and he has not chaired the 15 point program 15 point program four years mai man mai malum karna chahta hu ki wazir azam ne ek meeting nahi li 15 nikati wazir azam program ki ek meeting nahi li aap aur aap bade bade baatein karte hain और छह महीने में एक मरता मीटिंग होनी चाहिए कभी नहीं हुई मीटिंग ये पूरा डेटा है मैडम और मैडम आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले गवर्नमेंट ने सही कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सियासी जमहूरियत की बखा या सियासी जमहूरियत उस वक्त ही जिंदा रह सकती है जब समाजी और माशी जमहूरियत का फायदा होगा मैडम मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि इस मुल्क को आजाद होकर सत्तर साल का एक लंबा अरसा हो चुका है और खासतौर से यह सरकार आने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइन में जो लिबर्टी फेटर्निटी इक्वालिटी जस्टिस की बात की गई है आपने तो उन तमाम चीजों कमजोर किया मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या आप बाबा साहब अंबेडकर जो कहा था कि पोलिट सियासी जमहूरियत उस वक्त तक पनप नहीं सकती जब तक समाजी और माशी डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी मैं एक तल आपके सामने बयान कर रहा हूं मैडम मैं खत्म कर रहा हूं आज भी सत्तर साल के बाद 
मुझे पाकिस्तानी कहकर पुकारा जाता है क्यों मैडम ये मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया हर जगह पर मैडम अब तो हम तिरंगा भी नहीं लहरा सकते मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा कानून बनाएंगे ऐसा कानून बनाइए जिस तरह एस सी को बनाया गया कि जो कोई भी हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पाकिस्तानी पुकारेगा उसको नॉन बेलेबल बनाएंगे क्योंकि 153 फिफ्टी फेल हो चुका है 153 फिफ्टी देखिए मैडम चीफ मार रहे देखिए 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 यही है इनका रवैया यही है इनका रवैया जिससे जाहिर होता है इनकी सोच और इनकी नीयत मैं आपसे कह रहा हूं कि जिना के पैगाम को हमने ठुकराया आप क्या कानून बना सकते कि हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं पुकारेगा आप बनाइए उसको तीन साल सजा दीजिए मगर आप नहीं बनाएंगे आप कानून जो ट्रिपल तलाक पराने जा रहे हैं ये औरतों के खिलाफ है मुसलमानों के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है इससे औरतों से नाइन